karibu tuambatane nawe katika kipindi chetu siku hii ya leo na ni furaha yangu kwamba kwa mara nyingine tena umechagua stesheni hii tuweze kukubariki kwa vipindi vyetu ni vingi tu ambavyo vimekujia hapo awali sasa ni wakati wangu na pia ni kwa muda mchache manake baada yangu pia atakuja mwingine na vipindi vyetu vyote ni vyenye manufaa na tena sio kwako tu hata kwetu sisi wenyewe leo hii tunaangazia zile sheria za leba manake sote mimi nikiwa hapa katika studio zetu siku hii ya leo nimeajiriwa na waajiri wangu eh, kanisa la Adventist wa Sabato wana haki zao nami na pia nina haki zangu kama mtu binafsi licha ya kwamba ni nimwajiriwa ni wa a, kanisa na wewe pia naamini pia umeajiriwa popote pale wengine eh, huenda haujaajiriwa lakini wewe ndio mwajiri ama umejiajiri pia ama wengine wanaamkia vibarua kila wakati yani kila mtu hapa ana sehemu yake ndio maana tumesema kwamba tuangazie sheria hizi za leba tuweze kutambua mimi kama mwajiriwa wewe kama mwajiri una haki zipi mie nina haki zipi ni kwa njia gani nitafanya kazi yangu kwa moyo mmoja moyo mkunjufu nisije kuwa naifanya kwa nikiwa na kinyongo E, nawe usije kuwa unafanya kazi yako wewe kama mwajiri lakini kwa njia moja ama nyingine unanisukuma kupita kiasi pengine na kuna unyonyesaji pale na mimi pia pale kuna unyonyesaji kidogo nyakati zingine zinatokea kuelewa swala hili nina wakili ambaye amekuwa pamoja nasi ametusaidia katika vipindi ambavyo vimepita na nashukuru kwamba tena wakati mwingine umetenga muda wako kuungana pamoja na karibu kwa njia ya kipekee. Asante tena. E sheria za leba um, sijui kama umekumbana nazo katika shughuli zako za kila siku kuna utata ambao umeshughulikia? Hata katika maisha yangu kwa sababu hata mimi nimekuwa nimeajiriwa. Mhm. Mm pia ni mwajiri. Mm -hmm. Sheria za leba kwanza ni kwamba ni, ni kitu ambacho tunafanya kila siku katika maisha yetu. Mm -hmm. Tuliambiwa baada ya dhambi kufika mm -hmm takula tu kupitia kwa kwa jasho lako. Yeah, lazima jasho lako. Kwa hivyo sote kama kuna yule ambaye anasema anakula jasho lake ni kumaanisha kwamba anafanya kazi kwa mikono yake, kwa akili yake mm -hmm. na lazima kuwe na ratiba ama sheria ambazo zina linda mwajiri na mwajiriwa. Yaani hata katika kazi zetu za kila siku mm -hmm. kuna sheria pale ambazo zinatudhibiti. Ndiyo. Hatuna uhuru tu wa kufanya chochote. Hatuna tu uhuru wa kufanya chochote na si ati hatuna uhuru wa kufanya chochote. Kile ambacho tunasema ni kwamba kuna sheria ambazo zina, kuna mwongozo. Mm -hmm. Zile sheria ni za kupeana mwongozo. Mm -hmm. Si ni za si ati ni za kutufunga. Ni 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 vyema na um, je nimeona katika sherehe za siku ya leba unajua watu wanakongamana E, wengine wana matarajio fulani mm -hmm. kwamba pengine inapo timu mwaka fulani kuna ongezeko kidogo kuna ongezeko kidogo la ile tunaita minimum wage Ehe. mshahara wa chini kiwango cha chini sana cha mshahara kwa sasa kiwa, kiwango hicho ni gani na je inafanyika kiwango hicho kwa sasa ni shilingi 1014 mm -hmm. kufanyika unajua watazamaji wameshajibu <laughs> wamejijibu wamejijibu yani yule mtu wa chini sana anapaswa ane, hata yule ambaye anasema yule anakufanyia kazi kwa nyumba ni wangapi wanazipa kiwango hicho 1014 wakati mwingine ilisemekana walipe shilingi 1011 na majadiliano ya njiani ulikuwa unaonyesha katika rudinga ulikuwa unasema sasa unitalipa hiyo ama nitalipa nyumba talipa uh, ule mjakazi ama yule kijana ambaye msaidizi pale nyumbani, pale nyumbani. Mm. nitamlipa kiasi hicho ama nitalipa nyumba so kukakuwa na shida hiyo tafaruka wengi hawa wanavunja hiyo sheria ya kiwango cha chini cha malipo ambayo wanafaa kupatia mwajiri mm -hmm. mwajiriwa uh -huh. sasa unapo una, unaposema kwamba wengi wanavunja ama sheria hizi hazifuati hazifuatiliwi kwa karibu sana kwangu inanionyesha kitu kimoja kama kuna haki ambazo zinakiukwa zinakiukwa kwa hivyo swali langu ni je haki za mwajiriwa ni zipi kabla tuende katika haki za yule mwajiri okay. 
mwajiriwa haki zake zinalindwa na katiba kipenge cha 41 katika katiba linaongea juu ya masuala ya leba. Yule ambaye anaajiriwa ana haki fulani, ana haki ya kupata ujumbe, the right to information. Mm -hmm. Ujumbe kutoka wapi? Popote kwa mwajiri yoyote. Unajua kuna wakati mwingine ambapo na imefanyika sana. Mm -hmm. Nasikia kulikuwa na kazi mtu ameajiriwa. Mm -hmm. Unashindwa walitangaza wapi? So, na wewe ni mfanyikazi katika ile kampuni. Mfanyikazi kwa ile ama ulikuwa umetamani pia kukua. Eh ama hata mwananchi ambaye amefuzu kufanya ile kazi. Kwa hivyo sote mimi na wewe tuna haki ya kutangaziwa mambo yale. Najua kuna zingine katika mashirika tofauti tofauti tunasema hii ni internal advertisement ni tangazo la ndani kwa ndani mm -hmm. but lazima litangazwe mm -hmm. hata likiwa la ndani kwa ndani pengine la watu kufu, kuongezwa cheo lazima itangazwe mm -hmm. mm -hmm. kwa hivyo uh, uh, yule mwajiriwa ana haki ya kupata ujumbe huo ndio ana haki ya kupata ujumbe kuna, mi, kuna mipaka pengine kuna ujumbe ambazo ni vyema kipashwa na kuna mengine ambayo sio ya wewe na mimi sote tuna haki ya kupata ujumbe Unless ni ujumbe wa siri mm -hmm. ama ambao una una uh, unasema national security mm -hmm. vitu vile ambavyo tufai kujua ni usalama wa kitaifa mm -hmm. kwa sababu ya tukijua wengi huenda ikawa sasa si usalama tena lakini yoyote ile tunafaa kujua mm -hmm. ndio maana unaona hata pakiti ya dawa imeandikwa hii dawa imetengenezwa na nini na nini na nini unaenda kununua unga dukani unaambiwa unga huu umetengenezwa na mahindi kukaongezwa madini fulani kila mtu ana ile haki ya kujua mm. ni nini ambacho ninakula mm -hmm. ni nini ni wapi ambapo nafanya kazi mm -hmm. na kwenda kufanya kazi ya aina gani mm -hmm. wanataka mtu wa aina gani ndio nijue kama nimefuzu hiyo ni haki moja haki nyingine mwajiriwa ana haki ya kuambiwa masaa kufanya kazi kwa masaa ambayo Uh, kizungu inaweka reasonable time mm -hmm. kwamba masaa yanayostahili <laughs> sasa pale kuna kizungu mkuti yanayostahili ndio masaa mangapi eh manake sheria za leba zinasema mtu anafaa kufanya kazi kwa masaa manane na katikati hapo kuwe na kipindi cha mapumziko masaa manane kwa siku masaa manane kwa siku mm -hmm. Kwa hivyo kama kazi yako uenda kama ni kazi ya usiku kuna wengine wetu ambao lazima wafanye kazi usiku kama atafanya usiku hafanyi mchana kama atafanya mchana usiku anapumzika usiku. E. kuna wale ambao hawana haki kama hizo askari askari jeshi polisi uh, ni kana kwamba waruhusiwi pia kuingia katika makundi ambayo uh -huh. yanawatetea uh -huh. uh, wanawez, wanaingiweza kuwa na makundi yanawatetea haki zao ile haki ambayo nafikiri hawana na mimi hawana ni haki ya kugoma lakini wanaweza kuwa na mashirika ambaye anaongea kwa niaba ya wengi. Najua mm -hmm. tukiwa wengi katika kundi hatuwezi sote kwenda tukaongea tukasema haya ndio mambo tunataka. Mm -hmm. Lakini tunaweza chagua mawakua wale wanatuwakilisha. Haki mm -hmm. wacha nikukatiza kwa sababu ya muda nikukimbiza kidogo. Mm -hmm. Haki za mwajiri. Haki za mwajiri. Mm -hmm. uh, kwanza mwajiri asijasema kwamba ana haki ya kulipwa. Nitamaliza ya hapo. <laughs> ana haki ya kulipwa. Asije akafanya bure. Akafanya kazi bure. Eh. Uh, mwajiri pia ana haki fulani lazima awe na haki ya kulipa kama unamalizia na... haki ya kulipwa huku <laughs> anzia haki ya kulipa haki ya kulipa sasa ni jukumu kulipa eh? ni jukumu si haki ni jukumu lake eh. mm -hmm. lakini pia yeye ana jukumu la kukulipa tu pale unapofanya kazi kwa hivyo haki moja ni kwamba yule mwajiriwa pia ana haki ya kufanyiwa kazi yake vile ambavyo mmetumekubaliana kulingana na mkataba kulingana na mkataba mm -hmm. mimi ni dereva nafaa kuendesha gari na nafaa kuleta kiwango fulani pia yana haki ya kupata uh, ile kazi inafanywa kwa njia nzuri mm -hmm. na kupata kama ni biashara unajua kazi yote ile kuna kila ambacho unataka kifanyi mm -hmm. kupatikane mm -hmm. Ni sifanye sijafungua uh, kiwanda changu tu kwa ajili ya kufungua kiwanda mm. hata mimi nataka nipate uh, nasema kiingereza profit mm -hmm. faida nipate faida mm -hmm. ndio mm -hmm. kwa hivyo um, uh, ana mwa... haki ya kufanyiwa kazi yake katika njia inayostahili mm -hmm. uh -huh. mimi kama mwajiriwa nifanye kazi masatu tuliyosikilizana mimi kama mwajiriwa nifanye kazi vizuri vile tumesikilizana ndio nikienda kuomba mshahara ama hata kuongezewa mshahara naweza sema nimefanya hii na hii na hii e, e, ndio unaweza kuwa na uwezo wa kusema ni haki yangu. yangu bila hiyo hauna haki, hauna haki. <laughs>
Nani anaweza ajiriwa? Ah kabla hapo pia mwajiri ah. mwajiri pia ana haki ya kupewa notisi. Ikiwa unataka kufanya nini? Eh ni kama nataka pengine tuna mkataba ama... nataka kuondoka kwa hii kazi nimepata nyingine nafaa nimfahamishe. Vile mimi nina haki ya kufahamishwa juu ya kuwepo kwa kazi nafaa niwafahamishe kwamba ah umekuja leo asubuhi vizuri umekuja kuchelewa yeye pia nina haki ya kumfahamisha kama pengine nataka kutoka kwa kazi hii. Mm -hmm. Kama pengine siwezi kuja leo kwa sababu ya kitu fulani ana haki ya kufa, ana haki ya kufahamu sio lazima yeye ndio sasa kufuatilia kama mfanye kazi oh umefika wapi ndio ni kitu cha kibinadamu lakini ana haki ya kufahamishwa nimeshindwa kufika kazini wengi wanakosea pale wengi wanakosea Hatu, pale hatuzungumzi hatuzungumzi chelewa uh -huh. mm. unatarajia mwenzako awe malaika ama Mungu ajue kwamba umefika wapi umefanyika nini uh, si vizuri mm -hmm. ana haki ya kufahamishwa hata mm. ninapotaka kugoma kwa sababu pengine hatujasikilizana nina haki ya kumpatia siku ishirini na moja kwamba nitagoma nita notisi hiyo ehe eh, hiyo ni notisi mm -hmm. anafaa kupewa notisi hata mm hiyo -hmm. pia siku ishirini na moja siku ishirini na moja kama wengi wanafanya hivyo ama kwanza mashirika makubwa makubwa yanafanya hivyo lakini wengi na najua tu anaamua leo si ya ofisini eh anasema huyu amenizoea leo si ndio acha tuone na kama nimeenda kotini pia nina haki ya kumletea hizo stakabadhi za koti naye pia ajitete hivyo mm -hmm. kitu tumesema wakati tunapongea juu ya mawasala ya koti mm -hmm. mm -hmm. kabla tuone mapumziko tuna dakika kama mbili hivi ni nani anaweza ajiriwa mtu anayeweza ajiriwa kwanza tunaangalia kwa umri sheria ya leba inasema mtu mzima mtu wa miaka 18 kwenda juu ndiye ambaye anafaa kuajiriwa mm -hmm. na najua hapo kutazua maneno kwa nini mm -hmm. watoto wengi wameajiriwa watu chini ya miaka 18 wengi, wengi wameajiriwa tumetembea unaona mtoto mchanga mchanga anafanya <laughs> kazi Uh, tukiongea nyuma kidogo pengine nyuma ama tukitakuja kuongea kazi juu ya haki za watoto moja wapo ya haki ya watoto ni kulindwa kutokana na kazi mbaya. Kiingereza imeweka kwamba azadias jobs. Kazi zile ambazo zinahatarisha maisha yao. Kwa nini inahatarisha maisha yao? Pengine ni kazi ya kawaida, mm -hmm. pengine ni kazi ya nyumba nimemweka pale mtoto wa miaka sita, mtoto wa miaka kumi, kumi ama hata miaka kumi na mitano. Mm -hmm. Kwa nini inahatarisha maisha yake? Ninamzuia haki ya kupata elimu. Mm -hmm atafikia mahali ambapo ile elimu ingemtumika sana katika maisha yake lakini mwenyewe ni haki ni haki ninamweka kubeba pengine cho, chombo cha maji cha lita ishirini hafai haikupewa alafu kwa nini watoto hatutaki atu sheria zasema kwamba wasiandikwe kazi Aha. Chacha mimi na wewe ni watu wazima. Ninajua nikitafuta kazi nitafuta kazi ambayo nitalipwa pesa fulani ambayo inaweza kukimu mahitaji yangu. Yule mtoto hana ile inaitwa bargaining power. Hana uwezo. Yeye ukimpa okay, okay, tu atachukua. Kwanza pesa yote inaonekana nyingi kama ukimpatia mtoto wako. Unamsaidia wengi wanasema namsaidia mtoto wako. Kwa wamelemewa, hawajiwezi kwa hivyo. Lakini unadhuru maisha yake. Una, eh. Unadhuru maisha yake kabisa kwa sababu hata kama hawajiwezi hii pesa ambayo unaweza kumpatia sumpeleke nayo shule. Swali ni je, eh, kukiuka haki hii ya uajiri ni jambo ambalo linaweza kukutia uh, kizimbani. Ndiyo. Ni jambo ambalo linaweza kukutia kizimbani na hata ku, ukatozwa ukapewa hukumu ya kulipa uh, gharama pamoja na fidia. Nimeona waajiriwa wengi, waajiri wengi mm -hmm. wakipelekwa kotini na wakashurutishwa kulipa fahini nzito kwa wale wameandika watoto Aa, na kwa wale kuna wengine ambao kuna kesi zingine ambazo zishakuja kotini kwamba mwajiri amemfukuza mtu mwanamke mm -hmm. kwa sababu ame, ameenda katika ile ruhusa ya kujifungua mm -hmm. ile kiingereza tunaita maternity leave mm -hmm. Aa, unafikia mahali wanakuona unafanya kazi wanaona mwili wako unaanza kugeuka sasa ikifika miezi minane hivi unaanza kupewa notisi za kwamba tunataka kumaliza kazi yako unabaguliwa kwa sababu ya jinsia wachache wamepeleka kesi hizo kotini na mashirika fulani yametozwa uh, hukumu ya kuweza kulipa ile fidia kwa sababu mtu afai kubaguliwa tu kwa sababu ya uje wanalazimishwa kuendelea kukuajiri uh, ama hizo ndo zile hukumu zinaweza kupatikana katika kesi za za, za uajiri uh -huh. hukumu moja ni kulipa fidia hukumu nyingine uh, ni kupewa pengine ile tunasema warning 
tahadhari mm -hmm. ama unaweza kuambia umrudishe kazi kile ambacho kinaonekana ni kama tayari uhusiano wetu umeharibika kama mimi mwajire mwajirewa hata nikishurutishwa ni kurudishe kazi uh, mara nyingi koti hazisemi warudishwe kazi kwa sababu wanasema atakuwa victimized ataanza kutafutwa mahusiano yako eh, na mahusiano yao si mazuri utaanza kumtafuta kwa makosa madogo madogo ndio maana mara nyingi wanasema kulipa fidia ni afadhali ili uende utafute kulipa fidia alafu pengine umpatie huyu mwajiriwa uh, ile tunaita recommendation letter mm -hmm. barua nzuri ambayo anaweza kwenda kutafuta nao kazi mahali pingine mm -hmm. ndio wow. Wow. Nataka tupumzike kidogo tunaporudi tunataka kuangazia mkataba wa wajiri. E, mkataba pale wengi wamechezwa kidogo. Mm. <laughs> Manake umepewa kazi bila mkataba, bila mkataba. Ama wengine wanapewa mkataba lakini haelewi vipengee vilivyomo pale ndani. Yeah. Wewe unatia tu sahihi. Kisha baadaye unakuja kujipata babaye. Ndio swala ambalo tunapozungumzia baada ya pumziko hili usiende mbali na mimi utajifunza kitu katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili tunataka kuangazia mkataba wa wajiri. Ya wengi tunatafuta kazi, wengine tushapata kazi, unafanya kazi yako kila siku. E, nyakati zingine unapata watu na malalamishi ya hapa na pale anasema kwamba haki zangu zimekeukwa pengine sijapata kitu fulani lakini yule mwajiri anakuambia tafadhali e, na kusihi rudi kwako ofisini naenda uje na ule mkataba tuweze kuangalia kama kweli nimekiuka nime ama tuko sawa sasa unapoleta mkataba wako unapata kwamba malalamishi yako yalikuwa ya bure pengine ni wewe haukupitia mkataba wako sasa swali ni je e, mkataba baina ya mwajiri na mwajiriwa ni yapi ya muhimu ambayo wewe unapaswa kujua ambayo itakulinda kwa njia ya kipekee ni yapi ambayo huyu mtazamaji anapaswa kujua haswa kuhusu mkataba Ah, mkataba wote ule lazima kile unachofaa kujua ni kwamba unafaa ufuate sheria. Mm -hmm. ah, na wewe pia kama unayekwenda kutafuta kazi tu ndio maana tunafunza watu juu ya haki zao. Lazima ujue niko na haki gani. Unatafuta kazi. Eh, natafuta Mara kazi. Ya kwanza ujawaya ajiriwa. Mara ya kwanza ujawaya ajiriwa. <laughs> hata kama ujawaya ajiriwa bado una haki. Yaani watu wanasema tuacha hiji tu chochote kile hata bila mkataba afadhali nichukue. Nichukue. Lakini unajua kwa nini tuna okay. ni kwa sababu ya hali ya kimaisha ndiyo. Kwa nini tunasema lazima ujikinge kutokana na mm. mambo ma, 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 kama haya ambayo atakudhulumu atadhulumu ama atakiuka haki zako. Wanadamu wana mara nyingi wanakubali shetani anawatumia na anapokubali vile badala ya kumpenda mwenzake na kumfanyia vile ambavyo angependa kufanyiwa mm -hmm. anaanza kufanya vitu tofauti so mkataba huu ni muhimu uwe kwa sababu utasema wewe umeajiriwa na nani pengine wewe E, mimi nataka kuajiriwa na wewe lave tumekuja kwangu ukasema nataka kuajiri lakini sio wewe unaye niajiri wewe pia ni wakala ni agenti wa mtu eh wewe ni wakala uko pale katikati uko pale katikati uh -huh. kwa hivyo ni vizuri nijue ni nani ambaye ananiajiri naweza kuwa ni mtu hayuko hapa ama kampuni haiko hapa uh, ina, ina ah, wa, mawakilishi wake wewe ni wakilishi mwakilishi tu wakati ninakuwa na shida na kuwa na shida na mwajiri wangu ama nikiwa na shida na wewe kama wakala wake nafaa kuambia mwajiri huyu wakala wako hatujakuwa vizuri na yeye kwa hivyo mkataba unasema ni nani ameajiri nani mm -hmm. kwa kipindi gani ah, nikiwa mtoto na nikiwa mkubwa na wengine wetu wameajiriwa katika ile masuala ya kudumu permanent and pensionable mm -hmm. muda yani wewe uliingia pale uliingia hadi utakapoenda ah bali utakapokufa ama utakapohama uh -huh. kutoka 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 pale kazini mm -hmm. kichwa cha kile kachokuja kwanza ama utakapostahasi eh. eh. lakini siku hizi uh, mashirika mengi hata serikali pia imeanza kwa mambo kama yale wanakuajiri kwa kipindi fulani kwa hivyo ni zile wazungu eh, zile contract Mwaka ni vizuri nijue mm. nimeajiriwa kwa muda fulani. Hii unasema ni mashirika mengi sasa yamelekea kuja. Mashirika mengi. 
wale ambao wamepewa uh, mkata kwa was... muda mrefu wana bahati wana bahati hapo ndipo ambapo tunaelekea kuna tofauti gani uh, pengine kabla ni uh, kuruhusu kuendelea tofauti gani ya yule ambaye ameajiriwa uh, kwa muda mrefu na hawa ambao wanaajiriwa kwa kipindi kifupi alafu inakuja inaangaliwa tena tofauti ni kile kipindi <laughs> faida nyingine pengine faida nyingine pengine ni kwa mimi kama mwajiriwa mm. uh, unajua nikiona kwamba eh, hii uh, mkataba wangu ni wa kubadilishwa uh, renewable eh? uh, na tunaweza taka kufanya vizuri zaidi ndio ili yule mwajiri wangu aone kwamba nina mahana pale mm -hmm. so pengine ni wewe mwenyewe itakupatia msukumo wa kufanya flani. kazi vizuri ama ku, uh, kujimudu pengine kuongeza masomo vitu kama vile. Je, yeah, huenda kuna wale ambao wameajiriwa kwa muda mrefu pengine wana faida fulani, huenda ni Eh, hey, wana ile tunaita job security. Unajua unalala unaamka unasema bado niko na kazi. Mm. Unaamka tu bila wasiwasi na elekea kazi. Ah, bila wasiwasi, kazi mm. iko. Mm. Nifanye nisifanye. Mm. Kazi iko. Uh, so Ukiwa kuna ile mgonjwa kuna ya yeah, yeah, yeah. yeah, ile amani ya roho ya kwamba nina kazi ya kudumu ninaweza kujipanga mm, bado unaweza kwenda ukachukua mkopo ukijua kwamba una kazi ya kudumu kwa hivyo mkataba wako unapaswa kuelezea wazi kama umeajiriwa kwa, kwa muda kipindi fulani uh -huh. alafu mshahara gani unapewa mnapewa mshahara kiasi gani ndio pale ambapo nitakuwa nimeajiriwa na mkataba unasema napewa elfu kumi, mm. alafu napata ni elfu tatu iko katika benki lazima nijiulize hii nyingine imekwenda wapi je kama kama umeajiriwa ni elfu kumi, lakini kuna Uh, hela fulani za pasapo katwa bado nafaa kupewa NSSF, ile tunaita uh, pay slip mm -hmm. nijue imekatwa na imekwenda wapi mm -hmm. unajua sasa zingine hata hizi za serikali kama hii tunasema pay pay as you earn ile ushuru nafaa kulipa kutoka kwa mshahara wangu ule mwajiri wangu asipopeleka wakati mwingine nitakuja kuulizwa kwamba haikupelekwa pale tunafanya hizo tunaita returns mm -hmm. fika kipindi cha mwezi wa sita unaanza kujiuliza ah ni nini kilifanyika? Ni nini kilifanyika hapa? Kwa hivyo ni vizuri kufuatilia. Mm -hmm. Na kujua ilienda wapi. Ilikatwa hiyo NSS unakatwa zile za huduma za matibabu, alafu unakwenda hospitali unaambia ah hii kadi yako mm -hmm. haiko haina hela ndani. Haina hela ndani sio unashindwa imekwenda wapi. <laughs> Mm -hmm. Kwa hivyo mshahara lazima uwesemwe hata kama kuna zile zinazokatwa pia bado utaonyeshwa kwamba mshahara wako ulikuwa kiasi hichi kumekatwa hii na hii na mm -hmm. hii na sheria. Pia ufai kukatwa tu na kato kulingana na sheria. Haya, mm -hmm. unafaa tuseme ni kazi gani unanipatia? Mimi nimeajiri. Inaweko pale katika mkataba. Inaandikwa pale. Ikiwa wewe ni wewe ni mwanahabari kama mimi. Ndiyo najua kuna mahali hapo chini unasema kwamba unaweza fanywa kazi zingine zozote zaidi mm -hmm. ya yeah. but lazima ni kuwe na kizungu wanasema job description. Msia ati ninaingia hapa ndo naanza kuuliza niende wapi? Mm -hmm. Nitakata nyasi ama nitalima ama ama nafaa kuandika. Ndio ndio utakaposema kwamba sijafanya kazi kama mwajiriwa na mimi najua kwamba nimekuwa nikifanya kazi tunaanza kuangalia mkataba tukisema wanasema nini nini Ehe. ni kazi gani sijafanya e, kama ni mwanahabari niliingia ni studio leo e, na tulikuwa ni... na Paris Ehe. kwa hivyo ikiwa wewe kama mwajiri wangu pengine wanasema sijafanya kazi na unasema haukufagia kule nje mm. basi pengine hiyo haikupo katika Haiko. mkataba Ehe. wetu mm -hmm. masaa mangapi nafaa kufanya kazi pia inasemwa pale mm -hmm. haki zile ambazo niko nazo kama zile tunaita sick off ninafaa kuwa na vipindi vya kupumzika kiasi gani naenda ruhusa uh, naenda ninaruhusiwa kuwa na mgonjwa naruhusiwa kama baba kuwa na ile tunaita paternity leave mapumziko wakati mke wangu ameza mm -hmm. naruhusiwa kuwa na kama mama mm -hmm. muda wa kwenda kupumzika ikiwa nimejifungua mm -hmm. zote ziwe katika mkataba ziko pale katika Shusa mkataba cha changamoto ni kwamba wengi wanatia sahihi ule mkataba pengine ndio umepata tu kazi na unaitwa naambiwa chacha njoo alafu unapewa mkataba unaambiwa tia sahihi na kwa sababu na ule ule msisimko pengine ume, umekuwa ukitafuta kazi kwa muda mrefu haujasoma kikamilifu mm -hmm. kwa hivyo hauelewi na pengine wengine hauna haujabakisha na kala yako wakati wote ule ndio maana ni vizuri kujua haki zako zinasema ni sheria inasema nini juu ya haki za waajiriwa Uh, pale ambapo una, unajua kuna vitu unahisi kwamba hii hapa hivi haki zangu zinakiukwa mm -hmm. ninafanya kazi lakini mkubwa wangu anataka ndiye anilipe lazima nipeane kitu fulani 
wakati mwingine tunaita ile tunaita sexual harassment mm -hmm. inafanyika sana mm -hmm. kwa sababu yeye ni mtu ambaye yuko katika mamlaka anataka ya kwamba ndio ili nipate haki yangu nipate mshahara nipate uh, promotion mm -hmm. ni, niongezwe cheo ni nipate kwenda mapumziko lazima ni nikana kwamba nabembelezana eh haba istaili mm -hmm. kabisa mm -hmm. kwa hivyo ni vizuri ujue sheria inasema nini pale ambapo huu mkataba umeenda kinyume na sheria ya nchi sehemu hiyo ya kipenge cha mkataba ndio ambayo inakuwa sasa si halali si 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 halali si ikiwa halali. kuna jambo ambalo si halali mm. unaenda wapi kabla uende katika zile unajua ulituambia awali kwamba hata ukikimbilia kotini kuna mikakati ambayo pengine unaambiwa naenda mkazungumze hapa mm -hmm. kwa hivyo Nauliza tu pengine nimekosea lakini naambiwa kwamba mashirika mengi yana uh, kitengo fulani kinachoshughulikia masuala ya wafanyakazi. Je, ni sawa kuenda pale na ku, ku, kuweka masuala yako malalamishi yako pale ili uweze kushughulikiwa? Ni sawa kwa sababu lile shirika ama kile kitengo mm -hmm. kinafaa kushughulikia yale zile tofauti ambazo zipo. Kwa mfano wengi tunajua kama tuko na kampuni kubwa kubwa zina zile tunaita human resource mm -hmm. ile kiongozi ambaye anashughulikia mambo masuala ya wa, mo, ya watu kwa hivyo mm -hmm. unapeza peleka pale kihisi ya kwamba haziwezi suluhishwa pia kuna afisi za leba au unaweza kwenda kuleta madai yako katika afisi za leba na zikashughulikiwa na yule afisa ambaye anashughulikia masuala ya Eleba. ya leba. Mm. Wengine pia wanaenda kotini kwa sababu kuna koti ambazo saa hizi koti zinashughulikia masuala ya wafanyakazi. Zote koti za chini zile subordinate court pamoja na high court which is a uh, court special, court maalum ambayo inashughulikia masuala ya uajiri na mm. masuala ya wafanyakazi. Mm -hmm. Pia hiyo ipo mm -hmm. inaangalizia. Mara nyingi kifikia pale ambapo unakwenda kotini ni kumaanisha kwamba uhusiano wako pia wewe na huyo ambaye ni mwajiri wako sawa. Hauko, sawa. hauko sawa na pia unapokuja kupeleka kesi kotini uenda ikawa bado ufanyi ufanyi kazi pale mm -hmm, kwa sababu uwezi rudi ha, afisini leo <laughs> na jana jioni waliletewa stakabadhi za kwenda kotini na, 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 na ukweli ni kwamba vile umesema tu unapofika mahali unaenda kotini mambo sio mazuri si mazuri sasa unanipeleka una, una katika swali langu lingine ni wapi Uh, inaruhusiwa sasa mkataba huu kuweza kuvunjwa na unavunjwa kivipi matokeo yake ni yapi kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuvunja mkataba wa uajiri jambo lingine linaanza kuwa kwamba yule mwajiri wa afanye kazi yake vizuri pengine amekiuka ndio maana mkataba ni mzuri kwa sababu unasema mambo ambayo mwa, wewe kama mwajiri unatarajia mwajiri wa afanye na yale ambayo mwajiri wako ana haki ya kufanya uende ikawa ni mimi ni mwajiriwa na kila mara na kuja kuchelewa mm -hmm. kila mara na kuja kuchelewa mlevi. ama nimepewa kiwango fulani cha kazi siwezi kukifanya kwa kipindi kile nimepewa kwa hivyo nina reduce ile wanasema kiingereza una reduce productivity mhm mm yale mambo ambayo yanafaa kufanyika katika kampuni hayafanyike vizuri hauzalishi kwa hivyo hauna faida uh, pengine ikawa ulienda ruhusa na ukaenda kabisa mm -hmm. ukarudi baada ya wiki mbili baadaye husemi mahali ulikuwa shida gani ilikuwepo uh, unataka upate tu afisi ipo na unaendelea maisha yaendelea ya yako mm -hmm. e, ina kuna vitu ambavyo vinaleta hiyo changamoto kwa hivyo kunapokuwa na hiyo shida pengine mimi mwajiri na shida na mwajiri wa wangu nafaa kumpatia ndio uh, kuna ile suspension nafaa kumsimamisha kidogo lakini kabla ya kumpatia adhabu yoyote mm -hmm. lazima umwite umpatie nafasi ya kusikizwa e, ina hiyo inaitwa a natural law principle mm -hmm. uh, jambo la a, kiasili la sheria mm -hmm. kwamba unipatie nafasi ya kusikizwa ndio nikwambie ni kwa nini matatizo yako wapi wewe e, matatizo yangu pengine nina matatizo yangu mm -hmm. pengine hata ni wewe unanifanya niwe hivi au janipatia Uh, pengine um, uh, unilipi vizuri so sasa so, siwezi kupata nafasi ya kupata gari na inabidi nitembe uh, nimeona pia kina dada wanalia sawa dhulma za kimapenzi kwa hivyo anasema inanizuisha inanizuia pia kufanya kazi inavyostahili kuna ndio no maana hmm. lazima wapeane nafasi ya kusikizwa na katika ile nafasi ya kusikizwa kuna kuwa na watu ambao wanakusikiza ambao sio I mean like people who are independent wale ambao waegemei upande wote. Upande wote. Uh -huh. Na wanakupatia nafasi ya kusikizwa wewe pia. 
kama umeshtakiwa kwa mfano mwalimu anasemekana kwamba ana uhusiano wa kimapenzi na mtoto yule mshtaki wako anakuja anasema ninakushtaki kwa sababu ya hili na hili na hili wewe pia unasema unaokimuliza maswali e, na anatoa thibitisho kwa hivyo ndio pale uamuzi unaweza kufanyika kwa hivyo ukifuata hatua hizi mm -hmm. mkataba unaweza vunjwa mkataba unaweza vunjwa mm -hmm. Wakati notisi? Mwingi, eh lazima notisi ipeanwe. Mm -hmm. Kwa kama hii ni disciplinary issue, kwa hivyo unapewa yale um, vile ambavyo kamati imeamua. Mm -hmm. Na kama mkataba unavunjika saa zingine kwa sababu mimi kama mwajiriwa nimepata mm -hmm. kazi nyingine, kwa hivyo nataka kwenda kwingine. Unapeana notisi na hiyo ilikuwa kwa mkataba, unapeana notisi kama siku siku fulani, siku 30. Uh, na pengine nikiwa siku fuata ile notisi nataka kutoka leo unajua nikitoka leo nimemfanya yule ambaye ameniajiri kupungukiwa alikuwa anajua kwamba ninaofanya kazi 30 na naenda kupata ma kuzalisha namna hii sasa mmoja ametoka ama watano wametoka kitambo ni peane ujumbe ndio ili watu wa waje kwa waje kwa hii kazi na kuna yule mteja ambaye anahitaji kazi yake ifanyike kwa kipindi hiki nitakuwa nimempunguzi nimemwaribia kwa hivyo nikitaka kutoka hivyo, leo mimi pia sasa nafaa kulipa gharama na lipa mwajiri wangu na lipa mwajiri wangu Basi, ule mshahara ambaye ningepata kwa siku ta basi kuwa na hiyo 30 basi kuwa na hiyo anaweza kunishtaki kwa sababu nimekiuka mkataba. Mm -hmm. eh, yeyote ambaye amekiuka mkataba anaweza shtakiwa. Wao wanapaswa kunipa notisi umesema. Wao pia wanafaa. Nimeona mara notisi. mingi sana mwajiriwa ulienda jioni nyumbani, pengine eh, haukuacha mambo ikiwa sawa, ukirudi asubuhi unapata lango kuu limefungwa ama kuna yule bawabu anakuambia hatuna <laughs> ruhusa eh, hapa. Eh. Hapo ndipo pale ambapo sasa koti zinakuja na kuamua. Mm -hmm. Mashirika ambayo amepewa jukumu la kuamua kati yetu kwa mambo ya ki, ya ya, ya maajiri wa, wajiri yanaingilia kati mm -hmm. wizara ya leba, afisi ya leba, ama koti sasa ina amua inafikia vipi wengi wanamalizia kotini sasa maana nimeona kuna wengi ambao hawajafuata ama wamejaribu kufuata kusuluhisha kando lakini imekuwa ngumu mm -hmm. wameenda sasa koti imeingilia ama wengine wameendelea tu na mambo yao lakini koti kwanza hili linafanyika sana koti inakuja inasema si halali na wewe unasema kwamba nilifuata siku 20 na moja nilipeana notisi nimefuata hatua zote lakini koti inasema tafadhali Paris itabidi mrudi ofisini si halali tutasikiza mambo yenu baadaye pale ambapo koti inaamua kwamba mgomo si halali si kwa sababu notisi haikupeanwa mm -hmm. lakini ni kwa sababu yule mwingine pengine amekwenda kotini kusimamisha ule mgomo na wale wanaogoma wakapewa waraka ama ili tunaita oda kutoka kotini wasimamishe mgomo sasa pale ambapo hawajasimamisha kwa sababu koti imesema hapo ndipo ambapo mgomo unakuwa si halali si ati mgomo wenyewe ulianza katika njia si halali kwa halali ni vile haukufuata na hukutima agizo ya mahakama mm -hmm. ambayo tunaambiwa kulingana na mafunzo yetu kwamba unatii kwanza amri ndio unakuja kuulizia baadaye maswali baadaye maswali baadaye <laughs> maswali mm. hawa majaji ambao wanapelekewa kesi mm. uh, koti kwa mfano huyu ambaye yuko katika ile koti ya le leba mm -hmm. uh, shughulikia masuala ya wafanyakazi Wow, wanaruhusiwa pia kuenda katika mgomo. <laughs> Kuna mashirika fulani ambayo uh, kugoma kwao ni ngumu kulingana na ili huduma wanaotoa. Uh, wao pia wana kundi lao uh, uh, unaitwa Kenya Magistrates and Judges Association, wana makundi yao. Um, mara nyingi sana hatujapata kwamba wameenda kwa migumu kwa sababu pengine haki zao hazijakiukwa ama wana njia ya ku kusuluhisha ya kusuluhisha ama ya kuongea mm -hmm. na mwajiri wao mm -hmm. na kwa hivyo wanapata haki zao mm -hmm. vizuri kwa so sijaona wakienda lakini mwajiri wa yeyote ana haki ya kugoma ikiwa haki zake hazijasikizwa na hazijatunzwa mm -hmm. na amepeana notisi hiyo ya siku 21 mm -hmm. mm -hmm. katika taaluma yako wewe kama wakili um, ni wapi haswa uenda huyu mtazamaji ambaye anatutazama mara mingi sana wanakosea unapozungumzia sheria za leba hmm. unajua kuna makosa ambayo yanafanyika lakini sio kwa wingi sana lakini kuna kwingine unasema kwamba hapa kuna mazoea fulani hmm. ama hapa linatendeka kwa wingi sana lakini pia ni kwa sababu ya kuto, kutojua 
-hmm. ikiwa leo utapewa nafasi ya kuweza kumuelimisha huyu mtazamaji ni yapi ungependa kuzungumzia kile ambacho ningependa kuzungumzia najua ya kwamba ninapotafuta kazi nika katika hali ile ambayo nataka nahitaji fedha lakini tunaambiwa kwamba lazima uwe na njia ya kuweza ku ile bargaining skills mm -hmm. njia ya kupiga bei na njia ya kuweza kupiga bei tu ni kama we pia una kitu fla, you are not desperate si ati bila hii nitakufa all in all hata kama bila hii kazi utakufa um, unapojisimamia vizuri hata wakati wa majadiliano wanasema kwamba huyu ndiye mtu tunamhitaji tunahitaji mtu ambaye anaweza kusimama na kujitetea na ni vizuri kuwa mpole lakini ni vizuri kujitetea na unaweza jitetea tu kama una ufahamu ufahamu huu unatoka kutokana na kujua haki zako unajua kwamba una haki ya ruhusa kama mwajiriwa ukishafanya kazi mwaka mzima lazima upewe mapumziko una haki ya kulipwa na wewe pia una jukumu la kufanya kazi yako vizuri una haki ya kuwa na familia hiyo e ni iko katika katiba ndio maana nikiwa mjamzito sifai kuzuiliwa unaweza jua hizi tu unaweza kujitetea tu huku kama unajua haki zako ukiwa mtu mzima unafaa kujua haki zako mm -hmm. leo nasema kwamba wengi wa watu wameteseka kwa sababu wameingia katika kazi katika ile hali ya sina mahali pingine mm -hmm. sasa unapata huyu pia anachukua ile nafasi ya kusema manake anajua hata nikimfanya nini huyu hapa ndipo amefikia mm -hmm. kwa hivyo kama mwajiriwa ndio fedha inaweza kuwa haipo na unahitaji hiyo lakini mwajiriwa mzuri ni yule anaweza kusimama na kujitetea mm -hmm. ni vizuri kujua haki zako mm -hmm. mm -hmm. um, jambo ambalo limeleta mgongano mm -hmm. baina ya mwajiri na mwajiriwa ni hizi haki ambazo naamini kwamba zili zikiwepo pale katika katiba ni yake haikuwa mbaya. Haikuwa mbaya. Lakini sasa mm. inakuwa chanzo cha fujo. Maana mm -hmm. yake mwajiriwa anajua ndio ni haki yako. Lakini unaiuliza kwa njia gani? Mm -hmm. Yaani unaiuliza kwa njia gani? Je, eh inapaswa niwe na mbinu fulani ya kumzungumzia mwajiri wangu ama wale ambao wanaenda kwa fujo pia haijadishi bora ni haki yao vile wamekuja fujo ama wapole haijadishi watu wa starabu kama kawaida vile wanasema mtu mimi mwanadamu ni tofauti na mnyama nilipewa akili ya kufikiria ya ufahamu ya kuweza kufanya uh, vitu katika njia ya mpangilio mwema sisi ni wa starabu huyu uh, mtu ulienda ukaongea na yeye ukatafuta kazi kutoka kwake kuna jinsi mliwasiliana Naamini kwamba bado mnaweza wasiliana ikiwa uhusiano wenu ni mzuri bado tunaweza kuongea katika njia kama watu wazima wa starabu. Mm, mm. Na ndio kuna wengine ambao hawana nafasi ya kukusikiza. Na ndio maana kuna kuja hizo hiyo njia za kusuluhisha kwamba naweza kugoma. Mm -hmm. Unaweza ku you know hizo zinakuja tu kama njia za mwisho. Mm. Lakini kama kuna njia ambayo unaweza kuongea kama kuna njia ya kuweza kuingiza mashirika ya wafanyikazi yaje yaongee na huyu mwajiri wenu inakuwa vizuri zaidi. Isiwe fujo. Isiwe fujo. <laughs> Hii fujo inaharibu vitu vingi. Inafanya wengine wanachukua ile hali ambayo si nzuri kuweza kuharibu vitu mali ya wengine ama kuiba mali ya wengine. Ile fujo inakuwa si haileti uzuri. Sio 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 nzuri. Si nzuri. Nataka tuweza kumaliza lakini kuna swala ambalo pia haitakuwa vyema nikimaliza basi kuuliza hilo. Nimesikia wengi ambao wanazungumzia mikataba. Mm -hmm. uh, kimombo lugha ya kiungenge wanasema kwamba the devil is in the details. Sijui kama wanakubaliana na hilo. <laughs> yeah, kwa kwa uh, yaani wanajaribu kusema kwamba usipo makinika. Kuna vitu ndani ambavyo vinaweza kufunga uh, wewe mwenyewe. Uh, Ndio wanasema hivyo. Ndio hivyo. Mm -hmm. Ndio maana mkataba ni mzuri kukaa chini na kusoma. Mm -hmm. Najua wengine wetu tumepewa wanawa. Sali moja unaambiwa tupatie majibu. Uh, na ina kuwa si vizuri. Mm -hmm lakini pengine pia wanahitaji mtu kwa haraka. Uh -huh. Kwa hivyo kuna tunafaa tuingilie kati vizuri kusoma hivi. Kwa sababu unaweza kuingeka sahihi kwa mkataba ambao wewe mwenyewe unakubali. Utakutia utakutia hatari. Utakutia inakubalika hatari. kwa mfano ikiwa shirika langu laweza kunipa muda. Je, inakubalika nichukue huo mkataba ni mtafute Paris kwa sababu ana ufahamu masuala ya kisheria, ajaribu kuiangalia na kunisaidia kuelewa. Ni haki yako. Mm -hmm. Kwa sababu pale mtakapotofautiana bado utatafuta Paris. <laughs> 
<laughs> ndio hawezi kukuletea ile kesi yako vizuri kwa hivyo ni haki yako <laughs> kama mfungwa vile ambao mfungwa ana haki ya kutafuta wakili hata una haki ya kutafuta mtu ambaye anaelewa masuala haya vizuri <laughs> ili ufanye kile kizungu kimombo inasema make an informed decision unafanya uamuzi ukiwa na ufahamu mhm <laughs> uamuzi wa busara Usa, uamuzi wa busara neno lako la mwisho msungumzi mtazamaji ah sote tunahitaji kazi sote tunahitaji mapato lakini usiwe mtumwa tumefikia wakati ambapo mambo ya utumwa yalimalizika kitambo kwa sababu jinsi moja ya wewe kutoweza kuwa mtumwa ni unapojua kwamba sheria inasema nini kunitunza mimi kama mfanyikazi sheria inasema nini kama majukumu yangu kama mimi mwajiriwa na kama mwajiri kwa hivyo unapokwenda kutafuta ile kazi ambayo ni haki yako na ni kitu ambacho Mungu amesema tunafaa tufanye tunakula tu kupitia kwa jasho letu Usi, usijipatie nafasi ya kuwa mtumwa patie nafasi ya kufanya kazi ya starehe vizuri ndio ili uweze kuzalisha hata vyema zaidi mm -hmm. asante sana nashukuru kwa sababu ya muda wako wacha tumalizie hapa ili tusinyimwe nafasi tena wakati mwingine asante <laughs> imekuwa furaha yangu na fahali yetu kwamba umeungana nasi siku hii leo naamini kwamba umejifunza hivyo basi sasa tunapomaliza kipindi hiki Ebu rudi pale chumbani tafuta mkataba wako. Wengi hatujapitia, hatuja, yani tulitia sahihi mara moja tu kisha tukaenda tukaiweka sehemu. Ebu nenda ukaipitie uka tena, eh uangalie ulitia sahihi ni nini ambacho uliweza kukubali. Na wale ambao pengine mikataba ya muda mfupi bado unaweza pata nafasi ukaziangalia tena ukienda kutia sahihi, ukapitia na kuhakikisha kwamba mambo yako salama. Tukutane wiki ijayo basi siku na saa kama hii ya leo tutakapo kutana tena ili tuweze kujifunza mengine mengi. Asante.